গ্যালিলিও গ্যালিলি একাধারে একজন পদার্থবিজ্ঞানী জ্যোতির্বিজ্ঞানী গণিতজ্ঞ এবং দার্শনিক যিনি বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের সাথে বেশ নিগূঢ়ভাবে সম্পৃক্ত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং এর মতে আধুনিক যুগে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের এত বিশাল অগ্রগতির পেছনে গ্যালিলিওর চেয়ে বেশি অবদান আর কেউ রাখতে পারেনি তাকে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের জনক আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের জনক এবং এমনকি আধুনিক বিজ্ঞানের জনক হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে অ্যারিস্টোটোলীয় ধারণার অবসানে গ্যালিলিওর আবিষ্কারগুলোই সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে মহান ইটালিয়ান বিজ্ঞানী গ্যালিলিও সম্ভবত বৈজ্ঞানিক মেধা প্রয়োগের জন্য অন্য যে কোনো বিজ্ঞানের তুলনায় অনেক বেশি এগিয়ে আছেন পনেরোশো সালের পিজানগরিতে জন্ম হয় তার সেখানকার ইউনিভার্সিটিতেই পড়াশোনা করতেন তিনি কিন্তু অর্থনৈতিক কারণে পড়া ছাড়তে হয় তাকে পনেরোশো আটানব্বই সালে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকরি জুটিয়ে নেন গ্যালিলিও কয়েক বছর পর যোগ দেন পড়ুয়া ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টিতে ষোলোশো দশ সাল পর্যন্ত ওটাই ছিল তার কর্মস্থল এবং উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলো সেখানে আবিষ্কার করেন তিনি গ্যালিলিওর প্রথম অবদানসমূহ ছিল যন্ত্র সংক্রান্ত গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টোটল বলেছেন হালকা জিনিসের তুলনায় ভার জিনিস দ্রুত মাটিতে পড়ে কয়েক শতাব্দী ধরে এই মতবাদ চালু ছিল কিন্তু গ্যালিলিওই প্রমাণ করেন এ ধারণা ঠিক নয় দুটো জিনিস একই সঙ্গে মাটিতে পড়ে হালকা জিনিস কেবলই পতাশে সামান্য স্থানচ্যুত হয় না হলে একসঙ্গে এক উচ্চতা থেকে ছাড়া হলে ভারী ও হালকা জিনিস একই সময় মাটিতে পড়ে পিজানগরীর এক উঁচু টাওয়ার থেকে ভারী ও হালকা জিনিস ফেলে এই পরীক্ষা করেন গ্যালিলিও এবং নিজের ধারণা সত্যি বলে প্রমাণ করেন এটি ছিল উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার একই সাথে তরণের গতির হারও প্রমাণ হয় এই পরীক্ষায় তার চেয়েও বড় কথা এ সম্পর্কিত একের পর এক পরীক্ষার ফলকে গ্যালিলিও গণিতের একটি ফর্মুলার সাহায্যে সমীকরণ করতে সক্ষম হন আধুনিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই ফর্মুলার অবদান অনস্বীকার্য গ্যালিলিওর আরেক বড় অবদান হল জড়ত্বপাত আবিষ্কার আগে মানুষ বিশ্বাস করত চলমান বস্তু কোনো শক্তির সাহায্য না পেলে গতি হারিয়ে এক সময় থেমে পড়বে গ্যালিলিও প্রমাণ করেছেন এ ধারণা ভুল যদি গতি হ্রাস করানো শক্তি যেমন ঘর্ষণ পরিহার করা সম্ভব হয় তাহলে চলমান যে কোনো বস্তুই অনির্দিষ্ট সময় ধরে চলতে পারে গ্যালিলিওর সবচেয়ে বিখ্যাত আবিষ্কার টেলিস্কোপ মানুষের জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত জ্ঞান ষোলশো শতাব্দীর শুরুর দিকে ছিল মহাগোল মেলে প্রাচীন ভূকেন্দ্রিক বা জিওসেন্ট্রিক মতবাদ বিশ্বাসীদের সাথে কোপোনিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক বা হলিওসেন্ট্রিক মতবাদ বিশ্বাসীদের কলহ ছিল বন্ধুরা কোপোনিকাস হচ্ছেন একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী তিনি প্রথম আধুনিক সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতের মতবাদ প্রদান করেছিলেন ষোলোশো চার সালে গ্যালিলিও প্রমাণ করেন কোপোনিকাস সঠিক ছিলেন যা তখনও প্রমাণ করতে পারেননি গ্যালিলিও কয়েক বছর পর ষোলোশো নয় সালে টেলিস্কোপ উদ্ভাবন করে তিনি তা প্রমাণ করে দেন তার আগেই অবশ্য হলান্ডে টেলিস্কোপ আবিষ্কৃত হয় এবং জিনিসটি সম্পর্কে খুব সামান্যই জেনেছেন গ্যালিলিও কিন্তু তিনি এতই প্রতিভাবান এক বিজ্ঞানী যে সেজন্য তার কাজ একটু আটকে থাকেনি ওটার তুলনায় অনেক উন্নত টেলিস্কোপ আবিষ্কার করেছেন গ্যালিলিও টেলিস্কোপ আবিষ্কারের পর গ্যালিলিও নিজের মেধা নিয়োগ করেন মহাকাশের পর্যবেক্ষণের ওপর এবং এক বছরের মধ্যে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে জানতে পারেন গ্যালিলিও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখতে পেলেন চাঁদকে পৃথিবী থেকে যেমন মসৃণ দেখায় আসলে ওটা অতটা মসৃণ নয় প্রচুর পাহাড় ও আগ্নেয়গিরির মুখ আছে চাঁদে মিল্কি ও ছায়াপথের দিকে তাকিয়ে দেখলেন ওগুলো আসলে দুধের তৈরি নয় বরং লক্ষ কোটি তারার মেলা হালকা কুয়াস্বাচ্ছন্ন ওগুলো এত দূরে যে খালি চোখে প্রায় দেখাই যায় না এরপর গ্রহ সমূহর দিকে নজর দিলেন গ্যালিলিও দেখতে পেলেন শনি গ্রহকে গোল করে ঘিরে রেখেছে কিছু বৃত্ত বৃহস্পতিকে কেন্দ্র করে ঘুরে বেড়ায় চারটা চাঁদ সূর্যের দিকে নজর দিয়ে সৌর কলঙ্ক দেখতে পান গ্যালিলিও সৌর কলঙ্ক অবশ্য অন্যরা আগেই পর্যবেক্ষণ করেছেন কিন্তু গ্যালিলিও বিষয়টাকে মানুষের গোচরে আনেন শুক্র গ্রহেরও চাঁদের মতো গ্রহের দশা আছে এমনই দেখতে পান তিনি এইসব আবিষ্কারের ফলে কোপরনিকাসের মতবাদ সত্যি বলে প্রমাণ হয় প্রতিষ্ঠিত হয় যে পৃথিবী সহ সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই সব আবিষ্কারের জন্য বিখ্যাত হয়ে ওঠেন গ্যালিলিও কিন্তু এর পরও প্রচণ্ড বাধা আসে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের গির্জা সংঘের তরফ থেকে ষোলশো সালে গ্যালিলিওকে নির্দেশ দেয়া হয় কোপরনিকাসের মতবাদ প্রচার না করতে এর ফলে কয়েক বছর নিরুপায় হয়ে বসে থাকতে হয় গ্যালিলিওকে ষোলশো তেইশ সালে পোপের মৃত্যু হলে তার জায়গায় গ্যালিলিওরই এক ভক্ত অষ্টম আরবান নতুন পোপ হিসেবে অভিষিক্ত হন বন্ধুরা 
পোপ হচ্ছে খ্রিস্টধর্মের রোমান ক্যাথলিক শাখার প্রধান ধর্মগুরু রোম শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত ভ্যাটিকান সিটিতে পোপের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত নতুন পোপের অভিষেকের পর গ্যালিলিওর ওপর থেকে সমস্ত বিধিনিষেধ তুলে নেন তিনি গ্যালিলিও পরের ছয় বছর কোপর নিকাসের মতবাদ প্রমাণ করতে ডায়ালগ কনসার্নিং দ্য টু চিপ ওয়ার্ল্ড সিস্টেমস নামে এক গবেষণাধর্মী বই লেখার পিছনে কাটান ষোলোশো বত্রিশ সালে সেটি প্রকাশ হয় গির্জার মুদ্রণ সংক্রান্ত অনুমতি নিয়ে তারপরও বই প্রকাশ হওয়ার পর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে চার্চ এবং গ্যালিলিওকে ষোলোশো ষোলো সালের নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করার অপরাধে বিচারের জন্য ধরে আনা হয় রোমে কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো কঠিন শাস্তি পেতে হয়নি তাকে কিছুদিন নিজের বাড়িতে গৃহবন্দী হয়ে কাটাতে হয় পরে আরও একবার শাস্তি পেতে হয় গ্যালিলিওকে ঊনসত্তর বছরের বৃদ্ধ বিজ্ঞানীকে বলা হয় পৃথিবীর সূর্যের চারিদিকে নয় বরং সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে এই কথাটা বলতে হবে তাকে কোর্টেই দাঁড়িয়ে কিন্তু এমনটা কখনোই বলেননি গ্যালিলিও বরং কোর্টে এসে কোর্ট ভর্তি লোকের সামনে উল্টোটাই বলেছেন তিনি আরসেট্রিতে নিজের ভিলায় ষোলোশো বিয়াল্লিশ সালে মারা যান এই মহান বিজ্ঞানী বন্ধুরা উল্লেখ করছি যে গ্যালিলিও ধর্মে বিশ্বাস ছিলেন ধর্ম তাকে হয়রানি করলেও তিনি কখনো ধর্ম বা নিজেকে গির্জা থেকে প্রত্যাখ্যান করেননি বন্ধুরা আমাদের আজকের আয়োজন এ পর্যন্তই আমাদের আয়োজন কেমন লাগলো তা কমেন্ট করে জানান আর এরকম ভিডিও আরও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশের বেল আইকনটি প্রেস করুন ধন্যবাদ